ഹെൽത്തി ലിവിംഗ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്ത ലോകത്തിൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്നു പലപ്പോഴും നാം ഈ ജീവിതത്തെ അപ്രധാനമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സമയം അതിക്രമിക്കുന്നത് വരെ ഒരു രോഗം വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് രോഗം തടയുന്നതല്ല നല്ലത് ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യന് എപ്രകാരം ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ട് ജീവിക്കാമെന്നാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരുക്കുന്ന ഹെൽത്തി ലിവിംഗ് ഹെൽത്തി ലിവിംഗ് എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാന്യ നല്ല പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ളത് ഡോക്ടർ വി എ തോമസ് ആണ് ഡോക്ടർ വി എ തോമസ് ഒരു പ്രാസംഗിനും കൂടിയാണ് ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ അഥവാ പ്രത പ്രതിരോധ ശക്തി ആണല്ലോ ഇന്ന് ഈ ഈ പ്രഭാത വേളയിൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിരാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നാരങ്ങ ഒരു ചെറു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കുടിച്ചാൽ അത് വളരെ നല്ലതാണെന്നാണല്ലോ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നാരങ്ങ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ഇല്ലാതെ കുടിക്കണം ഓക്കെ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ഇല്ലാതെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പോകുന്നത് പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ രോഗങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറില്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ആ പ്രായത്തിൽ ആ പ്രായം വരെയും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പോകാതെ പ്രതിരോധ ശക്തി ശരീരത്തിനുണ്ട് ആ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രോഗം വരാതിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പതിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും രോഗം പിടിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ കാരണം പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയുന്നത് കൊണ്ട് പ്രായം മുമ്പോട്ട് പോകും തോറും പ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ശരീരത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം പ്രതിരോധ ശക്തി നമ്മുടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കുവാൻ സഹായിക്കും അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് രാവിലെ ഇതുപോലെ നാരങ്ങ നീര് വെറും ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ചെറു ചൂട് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമായിരിക്കണം അത് അത് തിളപ്പിച്ച് അടച്ച വെള്ളം അടച്ച ചെറു ചൂടോടെ അതിനകത്ത് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഒരു നാരങ്ങ ഫുൾ തിങ്ങി നമുക്ക് പിഴിയാം പിഴിഞ്ഞ് ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ഇല്ലാതെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നാരങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് നാരങ്ങ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ആശ്രയം തോന്നുന്നു പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് ആൽക്കലൈൻ്റെ ആൽക്കലൈനായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പറയുന്നത് തന്നെ സിട്രിക് ആസിഡ് എന്നാണ് അതെ പക്ഷേ ശരീരത്തിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആൽക്കലൈൻ രൂപത്തിലാകും അതുകൊണ്ട് അത് ആൽക്കലൈൻ ആകുന്നു ആയി മാറും ഉപ്പും ചേർത്താലിന്റെ പ്രയോജനം ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല കാരണം നാരങ്ങയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉപ്പ് ചേർക്കണം പഞ്ചസാര ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പഞ്ചസാര ചേർക്കണം എന്നാലേ അതിന്റെ ഗുണം അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്നാല് നമ്മൾ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ഇല്ലാതെ കുടിച്ച് ശീലിക്കണം അത് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ സ്വപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും എന്നാൽ അത് കുടിച്ച് നമ്മൾ ശീലിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടേ അല്ല എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പുറമ്പായിട്ടുള്ളത് കുടിക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ജലദോഷമൊന്നും പനിയൊക്കെ വന്ന് പിടിപെടാതിരിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണിത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പുറമ്പായിട്ടുള്ളത് കുടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശീലമാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടുമ്പോൾ തന്നെ ശരീരത്തിന് രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കഴിവ് കഴിവ് കിട്ടുകയല്ലേ അങ്ങനെ പ്രതിരോധ ശക്തി നമുക്ക് പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏത് അസുഖത്തിനും അസുഖത്തിനും തടയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിനകത്ത് അപ്പൊ അതിന് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് ദിവസേന ഇങ്ങനെ കുടിക്കേണ്ടി വരുമോ ആ ദിവസേന വെറും വൈകിട്ടില്ല എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വെറും വൈകിട്ടിൽ ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിനകത്ത് ചെറു ചൂട് വെള്ളം വാട്ടവെള്ളം ആഗ്രഹിക്കും ആകരുത് തിളപ്പിച്ച് അടച്ച വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് ആറിച്ചിട്ട് ചെറു ചൂടോടെ ചെറു ചൂടോടെ അതിനകത്ത് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നത് വളരെ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ ചെറു ചൂട് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുന്നത് ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇടുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ ചെറു ചൂടായിട്ട് കുടിക്കണമെന്ന് ഈ പറയുന്നത് ഈ ചെറു വെള്ളം ചെറു ചൂടി
നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രയോജനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഓക്കെ അത് വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് അത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഓർത്ത് അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിയെ അതൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കും അല്ലേ നിസ്സാരമായ കാര്യം എന്ത് ചിലവുള്ള കാര്യവും പോലെ ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഒരു നാരങ്ങ ഫുൾ തിങ് നമുക്ക് പിഴിയാം അതെ പിഴിഞ്ഞ് കുടിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആദ്യം കുടിക്കാൻ സ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നും കാരണം ഉപ്പും പഞ്ചസാര കാരണം നമ്മൾ ശീലിച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഇട്ടാൽ അതെ നാരങ്ങ വെള്ളം ചോദിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇല്ലാതെ സാധാരണ കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അത് ആദ്യത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ അത് സാധനം അത് കുടിച്ചു കുടിച്ച് നമ്മൾ ശീലിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് ഗുണവും കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ അത് നല്ലതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വേളയിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ദോഷം ആഹാരത്തിനോട് വെള്ളം കുടിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി കാരണം നമ്മളൊക്കെയും പണ്ട് പണ്ട് മുതലേ ചെറുപ്പം മുതലേ ശീലിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അത് ആഹാരത്തിനോട് വെള്ളം കുടിക്കുക ചില ആൾക്കാർ പറയും ആഹാരത്തിനോട് വെള്ളം കുടിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആഹാരം ഇറങ്ങി പോകത്തില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ വേറെ ഒരു തോന്നൽ മാത്രം നമ്മൾ തലയും കുത്തി നിന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചാലും ആഹാരം ആ മാഷത്തിലേക്ക് പോകത്തില്ല വേറെ ഇങ്ങോട്ടും പോകാതിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ക്രമീകരണം കാരണം പിന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ് അതനുസരിച്ചാണ് ഡയറസിറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ആഹാരം താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു കാരണവശാലും താഴേക്ക് പോകാതിരിക്കത്തില്ല അത് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചാലും കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും ആഹാരം ആ മാഷത്തിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മിഥ്യ മാത്രം അങ്ങനെ ചിന്ത മാത്രം ആഹാരത്തിനോട് വെള്ളം കുടിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം എന്നാ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മിതിരിൻ്റെ കട്ടി കുറയും അത് അത് ഡെയിലി വിട്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ആമാശത്തിലെ ദഹനരസങ്ങൾ കട്ടി കുറയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കട്ടി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെതായ കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ആഹാരത്തിന് കൂടെ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മറുവശം വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ദഹനത്തെ ബാധിക്കും ദഹനത്തെ അത് ബാധിക്കും ആഹാരത്തിന് ഒന്നുകിൽ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുക അത് ഏറ്റവും നല്ലത് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഒന്നാമത് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ കുടിച്ചതാണ് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കാണും ദഹനമൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് പിന്നെ ചില ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് വെള്ളം ഇല്ല എങ്കിൽ ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ദഹനത്തിന് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ വന്നോളും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ആഹാരത്തിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം ദഹിപ്പിച്ചെടുക്കുവാനും സാധിക്കും അത് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിന് ആമാശ നമ്മൾ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതോടെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വായിലെയും ആമാശത്തിലൊക്കെ ദഹനം ശരിയായിട്ട് നടക്കാതെ വരുന്നത് കൊണ്ട് മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ആഹാരത്തിന് കൂടെ വെള്ളം കുടിക്കുക അത് ഒന്നുകിൽ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇതിനെ പറ്റി നമുക്ക് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രേക്ഷകരെ ദയവായി കാത്തു നിൽക്കുക ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ വേഗം വരുന്നതായിരിക്കും പ്രേക്ഷകരെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടെ വെള്ളം കുടിച്ചാലുള്ള ദോഷത്തെ പറ്റിയാണല്ലോ കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് അത് വീണ്ടും നമുക്ക് തുടർ തുടരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അമാശത്തിൽ അനേക ദഹനരസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ആഹാരത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം വായിൽ തുടങ്ങുന്ന ദഹനം തുടർച്ച ആമാശത്തിലേക്ക് ദഹനം നടക്കും അതിന് ശേഷം ഡിയോഡിനും ഭാഗത്തും ദഹനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉമിതിരിൻ്റെ കട്ടി കുറയും അപ്പം വായിലെ ദഹനം ശരിയായിട്ട് നടക്കത്തില്ല അതിന് ശേഷം ആമാശത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയും ദഹനരസത്തിന് ഡൈലൂട്ടായിട്ട് അഥവാ അതിൻ്റെ കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് ദഹനം ശരിയായിട്ട് നടക്കാതെ വരും ഇങ്ങനെ ദഹനം ശരിയായിട്ട് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ വേറൊരു കുഴപ്പം കൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന 
വെള്ളം സാധാരണ ആഹാരത്തിനോട് കുടിച്ച് കുടിച്ച് ആഹാരം ചൂനെ ദഹിപ്പിക്കാതെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ആകാം അമ്ലത ഉണ്ടാകുന്നത് അതെ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അമ്ലത ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ആഹാരത്തിനോട് വെള്ളം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആമാശത്ത് ചെല്ല് വെള്ളം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആമാശം ആദ്യം വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ആഹാരം ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പം അതിനൊക്കെയും താമസം ഉണ്ടാകും അത് മാത്രമല്ല ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദഹനരസം ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയായിട്ട് വരുന്നത് ഡൈലൂട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം അത് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ശരിയായിട്ട് ദഹനം നടക്കാതെ വരും അത് അവസാനം എന്നാ സംഭവിക്കും ദഹനക്കേടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ച് വേദന ഉണ്ടാകുക അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും കൗൺസിൽസ് ഓൺ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഫുഡ്സിൽ അതിൻ്റെ നൂറ്റി ആറാം പേജിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദ മോർ ലിക്വിഡ് ദയർ ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു ദ സ്റ്റൊമക്ക് വിത്ത് ദ മീൽസ് ദ മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഫുഡ് ടു ഡൈജസ്റ്റ് ഫോർ ദ ലിക്വിഡ് മസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ബി അബ്സോൾഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ മോർ ലിക്വിഡ് ദയർ ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു ദ സ്റ്റൊമക്ക് വിത്ത് ദ മീൽസ് ആഹാരത്തിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിക്കുമ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് ദ മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഫുഡ് ടു ഡൈജസ്റ്റ് ആഹാരം ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും കാരണം Uh, the for, uh, for the liquid must first be absorbed amashyathu mm. vechu aadi vella ella aadi malichedathinu shesham endi yan sadhikkathullu aagaru deepikan deepikan sadhikkathullu thara vyaktamayittu namukku pravelanam vedagile idu thandirikkunnathu kaanan sadhikkum idu 150 varsha munba devam devathinte janathinu thanna ee velicham nammale idu idu vaichu padichathayirunnil inna alle adu thara sahayam adu advantage advantage var ellam aa kittirikkunna velicham adu podi ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും ശരീരത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സമൂഹം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മക്കളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ രോഗമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അറിയുന്നതിനെ കണ്ടേനെ ഓക്കെ അത് ഒരു നല്ല സാക്ഷ്യമായി മാറിയാണ് ഓക്കെ ഈ സമുദ്ര അഡ്വൻറ്റേജ് സഭയിൽ ചേരുന്നവർക്ക് ആർക്കും രോഗമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെല്ലാം അഡ്വൻറ്റേജ് സഭയിലേക്ക് ചേരാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ദൈവം ഇത് തന്നതും ദൈവത്തിന്റെ മക്കള് അങ്ങനെ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യാശയായിരുന്നു വെളിച്ചെല്ലാം തന്നത് പക്ഷെ അത് ഈ വെളിച്ചാരും ഉപയോഗിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രമാത്രം രോഗം ഇന്ന് അഡ്വൻറ്റേജ് സഭയ്ക്ക് അകത്ത് പോലും കടന്നു കയറാൻ ഇടയായി തീർന്നത് ഇനിയെങ്കിലും അപ്പം ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് ശരിയായിട്ട് പഠിച്ച് ഇത് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ നല്ലതായിരിക്കും സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് തന്നെ മതി കാരണം ഇത് നല്ല നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ അഡ്വൻറ്റേജുകാരെല്ലാം ജീവിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അവരെല്ലാം എങ്ങോട്ട് വരും ആരോഗ്യത്തോടെ <laughs> <laughs> അനേകം ആൾക്കാരെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നേടുവാൻ നമുക്ക് അതിലൂടെ സാധിക്കും സാധിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊന്നും വലിയ നമ്മുടെ വലിയ പൈസ ചെലവോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആഹാരത്തിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് ആ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഇച്ചിരിയുടെ വേഗം നല്ല ഇതായിട്ട് അത് ദഹനം നടക്കും കിട്ടേണ്ടിയ പോഷകം ഒക്കെ നമുക്ക് ശരീരത്തിലോട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്കൊരു ദൈവം പറഞ്ഞതാണോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നൊരു തീരുമാനം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അതിനൊരു താഴ്മയുടെ മനസ്സ് വേണം ഓക്കെ ദൈവം എൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വളർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചാലേ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കുടിച്ചാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ കടുംപിടുത്തം പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ദോഷമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ദോഷം പെടുത്തുന്നതല്ല ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് അവിടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും നമ്മളൊക്കെയും എൻ്റെയും ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ വെളിച്ചം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് പക്ഷേ അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇത് ദോഷമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴേക്കുമാണ് ആദ്യമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആഹാരത്തിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കാൻ പക്ഷേ ശീലിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ ആഹാരത്തിന് കൂടെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചിന്ത പോലും വരാറില്ല ഒന്നുകിൽ ആഹാരത്തിന് മുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കും അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് അരമണിക
അത് അത് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഒരു മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് യുക്തം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു 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 ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പുറമേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ കാര്യം നമ്മുടെ ഉമ്മുനീരുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് ഉമ്മുനീർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചവച്ച് അരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചവച്ച് ആഹാരം ചവച്ച് അരച്ച് വേണം ഇറക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ ആ എപ്പിസോഡിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ ചവച്ച് ഉമ്മുനീരുമായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ചവച്ച് അരച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇതൊരു ഇതൊരു പാനീയ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അല്ലേ ആമാശത്തിലോട്ട് എത്തുന്നത് അപ്പൊ പുറമേയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല അതിന് ആവശ്യമില്ല ആഹാരം നല്ലതുപോലെ ചവച്ചരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആഹാരം ചവച്ചരയ്ക്കാത്തവരാണ് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ശീലിച്ച് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ലതുപോലെ ചവച്ചരിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരികയില്ല ആയിക്കോട്ടെ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേഗം തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്നതായിരിക്കും പ്രേക്ഷകരെ പോകരുത് ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വേഗം വരുന്നതായിരിക്കും കാത്തു നിൽക്കുക പ്രേക്ഷകരെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അഥവാ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആഹാരത്തിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം കുടിച്ചാലുള്ള ദോഷത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു നേര് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഉമ്മുനീര് വായിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മുനീര് വെള്ളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഡോക്ടറെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആഹാരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്തായിരിക്കും ഇതിനൊരു സഹായമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആഹാരത്തിന്റെ കൂടെ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കാൻ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പും എണ്ണയും കുറവുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണം കാരണം ഉപ്പും എണ്ണയും കൂടി ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദാഹം ഉണ്ടാകും ദാഹം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകും വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതെ അതാണ് പലപ്പോഴും ഉപ്പും പപ്പടവും അച്ചാറും എല്ലാം കൂട്ടി നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് തോന്നും കറികൾക്കാണേലും ഉപ്പ് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് എണ്ണയും എണ്ണ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതെ അപ്പൊ ആഹാരം എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവും എണ്ണ കുറവുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ വരികയില്ല തോന്നൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഓക്കെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആഹാരം ചവച്ചരിച്ച് വിഴുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മിതിരുമായിട്ട് നല്ലപോലെ കലർന്ന് പനി അവസരമായിട്ടാണ് വെള്ളം പോകുന്നത് താഴേക്ക് ആമാശത്തിലേക്ക് അടച്ചു വിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെയും വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യം വരുന്നില്ല വരുന്നില്ല അപ്പം ആ ആ രണ്ട് വിധത്തിലും നമ്മൾ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന അരമണിക്കുറുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ നമുക്ക് ആഹാരത്തിന് കൂടെ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതായിട്ട് തോന്നത്തേ ഇല്ല അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ശീലം കൂടി ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ദാഹം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരു അര അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാല് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഒരു ദാഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല പിന്നെ എണ്ണയും ഉപ്പും അധികം ഇല്ലാത്ത ആഹാരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാവിനെ ഒന്ന് പരിശീലിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത് അല്ല നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം എണ്ണയും ഉപ്പും കുറച്ചുള്ള ആഹാരം കഴിച്ച് നോക്കുക അതെ വെള്ളം കുടിക്കണം തോന്നത്തില്ല ഒരു ദിവസം എണ്ണയും ഉപ്പും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക അപ്പം വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അരിതുള്ള ആഹാരം കഴിച്ചാൽ മതി അതെ എന്നിട്ട് അത് മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ സലാഡുകൾ സലാഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാലും അതൊരു തണുപ്പ അതെ അല്ലെ പച്ചക്കറി അരിഞ്ഞ് ഉപ്പില്ലാതെ അരിഞ്ഞ് അത് വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് കണ്ണിന് തന്നെ ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നു അത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒട്ടും ദാഹം ഉണ്ടാകത്തില്ല പിന്നെ നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് ഉമ്മുനീര് ഉമ്മുനീര് ഈ ആഹാരവുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചവച്ച് അരച്ച് ഒരു പാനീയ രൂപത്തിൽ ആക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് അത് നമ്മളെ ബാധിക്കും ഒത്തിരിയും രീതിയിൽ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ തന്നെ പോഷകങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടിയില്ല രോഗങ്ങളുണ്ടാവും അതെ അപ്പൊ ദഹനം ശരിയായിട്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കർത്തവ്യമാണ് പ്രത്യേക ജോലിയാണ് ആവശ്യമാണ് ആവശ്യവും കൂടിയാണ് അതെ അതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് അതെ അതെ അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവചനാത്മ രേഖകൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പടി പടിയായിട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ചവച്ച് അരയ്ക്കുന്നവർക്ക് നന്നായിട്ട് അത് സമയപ്രകാരം നമുക്ക് ആഹാരവും കഴിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളവും കുടിക്കാതെ മാത്രം ഭക്ഷിച്ചാൽ മതി ദേഹനം അവിടെ റെഡിയാണ് ശരിയായിട്ട് നടക്കും കൗൺസിൽസ് ഓൺ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഫുഡ് ആ ബുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ എല്ലാ വീടുകളിലും ആ ഒരു പുസ്തകം എത്തിയിരിക്കണം അതെ അത് എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതെ കാരണം എല്ലാ ആരോഗ്യ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൗൺസിൽസ് ഓൺ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഫുഡ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സഹായിയാണ് അവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അവരെ വളരെ ഏറെ സഹായിക്കും നൂറ്റി അമ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് എഴുതിയ ബുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇന്ന് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യും പല ആൾക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യാൻ അല്ലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബുക്കിനകത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതെ ഇന്ന് പലരും നെറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ബുക്കിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അവർ വായിക്കുന്നത് ആശുപത്രിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാരാണേലും ഈ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പലയിടത്തും അവർ പറയുന്നത് വ്യായാമം തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ രാവിലെ ഈ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കണം അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാ ഈ ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ ഈ ആത്മീയ ഇസ്രായേൽ ഉപയോഗിക്കാത്തോണ്ട് പുറത്തുള്ളവര് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അവര് പഠിപ്പിക്കുന്നു അവര് ശീലിപ്പിക്കുന്നു വർഷം അതെ നമ്മൾ ഇത് മറന്ന് നമ്മൾ ഇത് മാറ്റി വെച്ചോണ്ട് ഇന്ന് മറ്റുള്ളവര് ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത വിഷയം പയങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമാണ് പയങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള ദോഷവശത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആമാശയം വ്യത്യസ്ത ദഹന രസങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് പഴങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് തനിയെ കഴിക്കണം കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വെറും വയറ്റിൽ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നാൽ അത് വളരെ വേഗം ദഹിക്കുന്ന ഓക്കെ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒന്നിച്ച് കഴിച്ചാൽ രണ്ടിനും വ്യത്യസ്തമായ സമയം ദഹനത്തിന് വേണ്ടതിനാൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഒന്നുകിൽ പഴം തന്നെ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി തന്നെ കഴിക്കുക പച്ചക്കറിയുടെ കൂടെ പഴങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം പച്ചക്കറിയിൽ മാംസവും ഇരുമ്പും കാൽസ്യവും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും വിറ്റമിനുകളും ലവണങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പഴങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചതെല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചു നേര് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മുടെ സമയം തീരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ പരിപാടി നിർത്താം നമുക്ക് ഒരു വാക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ ഈ നല്ലൊരു സമയത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് നന്മയ്ക്കാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനേകർക്ക് ഇതൊരു പുതിയ വെളിച്ചമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അവരിത് സ്വീകരിച്ച് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ദൈവം അവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കായി വേഗം വരുന്ന അരുമനാഥന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു അപ്പ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഈ സമയത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് പല വെളിച്ചം പങ്കിട്ടേന് ദൈവം ധാരാളമായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ പ്രേക്ഷകരെ ഇന്നത്തെ ഈ ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു സഹായിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആയിത്തീർന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ ആരോഗ്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും കാക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം